Dear learners, நம்ம இந்த செஷன்ல financial management உட objectives and functions தாம் பார்க்கப் போரும் Previous videoல financial management நான் என்ன financial decisions, importance of financial management எந்தந்த disciplinesலந்து financial management இக்குந்து concepts contribute பண்ணிருக்காங்க இங்குருது பார்த்தோம் பார்க்கலனா அந்த வீடியோடல் link வந்து descriptionல குடுத்திருக்குனே பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்கருக்கு financing decision, dividend decision investment decision நான் எதில் நம்ம investment பண்ணப் போரும் எவில் amount investment பண்ணப் போரும் financing decision நான் எப்படி fund raise பண்ணப் போரும் எங்கிருந்து raise பண்ணப் போரும் dividend decision நான் எப்படி dividend pay பண்ணப் போரும் எவில் amount retain பண்ணப் போரும் இந்த decisions நான் எடுப்பாங்க the decisions எடுக்குணும் நான் organization objectives வந்து clear வச்சிருக்கு maximization of profit profit maximization புருத்த வரைக்கும் earning per share எவ்வள் amount வந்து நம்ம ஒரு businessல் வந்து investment பண்ணி அதில் வந்து return கடைக்குதோ அந்த இதை increase பண்ணிருத்தாம் profit maximization அது போக all the decision whether investment or financing are focused on maximizing the profit to optimum levels wealth maximization objective என்ன பத்திங்க நாம் wealth of the shareholders shareholders ஓட wealth அதாது shareholders ஓட wealth எப்படி determine பண்ணுவாங்க அப்படினா market value of the shares இதோடு இன்னுர் பேர் value maximization or net present worth maximization universally accepted objective நாம் பாத்தும் நாக்க wealth maximization எதுக்காக profit maximization ரெண்ட approach இருக்கு ஒன்னும் profit maximization அனதுரும் நேச் wealth maximization profit maximization ஒரு organizationல் எதுக்கு இருக்குனும் அப்படியின்கிறதுக்கு certain points இருக்கு arguments in favor of profit maximization இது ஒரு first one பத்தும் natural goal எந்த ஒரு business organization எடுத்துக்குட்டாலும் profitதான் major objective second one பத்தும் நக்கு measure of efficiency profit நாம் எதுக்கு use பண்டும் நாம் efficiency measure பண்டுக்காக profit use பண்டும் higher profit நின் பத்தும் நக்கு greater efficiency lower profit நாம் lower efficiency third one பத்தும் நக்கு internal generation of funds so profit எப்போமே எதுக்கு வலிவுக்கும் நாம் internal generation of fund என்னா ஒரு organization growth ஆகும் நாம் finance தேவப்படும் அந்த finance எது பூர்த்தி பண்ணும் நாம் வராம் நம்னை வந்து protect பண்ணும் இப்போம் ஒரு கம்பேனி எடுத்துக்குட்டும் அதில் இது unfavorable conditions அதாவது prizesல falls இருக்கலாம் cost increase ஆகலாம் competitions இந்த மாறி எதாவது ஒரு unfavorable situation இருக்கு அப்படியினா profit acts as a cushion to observe the shock fulfillment of social obligation profit பொருத்து வருக்கு நம்ம முதாய கடமைகள் செய்கு profit வந்து ரும்பவே helpful இருக்கு ஏன் அப்படியினா profit maximization goal வந்து major goal கடையாது அப்படியுங்க இருதுக்கு certain points இருக்கு என்ன பத்தனக்கு first one வந்து vague so profit இங்குரத termயே வந்து ரும்ப vague அதாது clear நம்னால் determine பண்ண முடியாது it has different meanings for example profit long term profit இருக்கலாம் இல்லா short term profit இருக்கலாம் or profit before tax இருக்கலாம் or profit after tax இருக்கலாம் otherwise operating profit அக்குட இருக்கலாம் நம்னால் clear profit இதுதான் more valuable than profit to be earned after 5 years இன்னைக்கு நம்ம் ஏன் பண்டுக்குள் வாலியுதான் அதிகுமே தவிர பரவு நம்ம் ஏன் பண்டுக்கு அலியும் வந்து இருக்கு நால் இந்த கோல வந்து reject பண்டுக்கு third one பத்தனக்க it ignores risk factor செல்ல projects வந்து ரும்ப riskியா இருக்கு நம்ம expected earnings விட கம்மியானன் return நமல்க்கு கடைக்கிறக்கு chance இருக்கு இந்த மாறி இதல்லாம் profit complete ignore பண்ணிருக்குறாம் போத் வந்து taint of immorality profit maximization consumers, workers, society வந்து exploit பண்ணிரம் மாறுதான் இருக்கும் honest இருக்காது not considered to be good போத்தும் பத்திங்க அப்படினா invalid ஒரு market perfect இல்ல அப்படினா இந்த profit maximization object வந்து invalid எப்போம் market perfect இருக்குனா investors information எப்போலாம் available இருக்குதோ assess பண்ணிரம் மாறி இருக்குதோ அப்பதாம் market வந்து perfect இருக்கு market imperfect இருக்கு அப்படினா profit maximization invalid இருக்கு inadequate company form of ownership அப்படின் பத்தனாக ownership separate இருக்கும் control தனியா இருக்கும் shareholders owners இருப்பாங்க control யார்க்கிட்டு இருக்கும் professional managers கிட்டு இருக்கும் போல credit financial institutions workers consumers society இவங்களாம் இந்த company யுட operationsல இருக்கிறது நால conflicts வருக்கு வந்து chances வந்து அதிகமா இருக்கும் so அனால profit maximization goal inadequate for the purpose wealth maximization concept தான் universally accepted one why it is accepted means it mainly focuses on the wealth of the shareholders இதில் என்னலாம் இன்வலா இருக்கும் பத்தனக்க net present value of an investment net present value நான் என்ன பத்திங்க அப்படினா present value of cash inflows and outflows difference தான் நம் என்ன சொல்லும்னா net present value எவ்வளவு benefits நம்ம derive பண்ணிருக்கும் எவ்வளவு cost நம்ம spend பண்ணிருக்கும் 
அப்படிங்கறது நம்ம நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ அப்படினு சொல்றோம் இப்போலாம் நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ பாசிட்டிவா இருக்கும் அப்பலாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஓட வெல்த் அதிகமா இருக்கும் அதே மாதிரி நெகட்டிவா இருந்துச்சு அப்படினா இட் எரோட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வெல்த் எந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட் பாசிட்டிவ் நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ கொடுக்குதோ அத நம்ம அக்செப்ட் பண்றோம் ஆர்குமெண்ட்ஸ் இன் ஃபேவர் ஆஃப் வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் ஆப்ஜெக்டிவ் so first one pathinga ka superior superior means as i told you earlier profit maximization oda wealth maximization da universally accepted one adanal da idha namma vandu superior appdin solren ena shareholders oda wealth vandu adhigapadathu second one pathinga appdina precise and unambiguous so idu edha base panni irukku na cash flows da base panni irukke thavara profit e base panni illa third one pathinga ka it considers time value of money profit uh, maximization la it ignores time value of money that is one of the drawback of profit maximization inga vandu டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியை வந்து இன்க்ளூட் பண்றாங்க ஸோ அப்போ ப்ரெசென்ட்டாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் கன்சிடர்ஸ் ரிஸ்க் அங்கே வந்து ரிஸ்க் இக்னோர் பண்ணாங்க இங்கே வந்து ரிஸ்க் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஹையர் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ரிஸ்க் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எஃபிஷியன்ட் அலோகேஷன் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ் வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ரிசோர்ஸஸ் அலோகேட் பண்ணிடலாம் ஏன் அப்படின்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட வெல்த் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணியா தென் என்ஜியூஸ் எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் சொசைட்டி எப்போலாம் வெல்த் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் மேக்ஸிமைஸ் ஆகுதோ அது டைரக்டா எக்கனாமிக் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த சொசைட்டி மறந்துறாங்க <laughs> மேக்ஸிமைசேஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும்னா மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு அதை கரெக்ட் மெஷர்னு நம்ம சொல்ல முடியாது வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் டிக்ரீஸ் ஆகலாம் ஏன்னா சட்டன் எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸ் ஃபைனான்சியல் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் நம்மளால வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஜஸ்ட் அனதர் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் என்னதான் நம்ம வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸோட வெல்த் அப்படின்னு நம்ம சொன்னாலும் ப்ராஃபிட் தான் மேக்ஸிமைஸ் பண்ண பார்ப்போம் விதவுட் ஏர்னிங் ப்ராஃபிட்ஸ் வெல்த் கே நாட் பி மேக்ஸிமைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கேன் என்ஜாய் சர்டன் பெனிஃபிட்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் வந்து இதுல பெனிஃபிட் என்ஜாய் பண்ணலாம் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் பிரசன்ட் டே பிசினஸ் ஸோ இப்போ நடைமுறை படுத்துற முடிச்சு வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் கான்செப்ட் வந்து நம்மளால அக்செப்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் மேஜர் மோட்டிவ் வந்து லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் வந்து இட் இம்ப்ரூவ் த மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர்ஸ் இது வந்து எதை எம்பசிஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஷார்ட் டர்ம் அப்ஜெக்டிவ் வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் இஸ் லாங் டர்ம் அப்ஜெக்ட் ஸோ ரிஸ்க் கன்சிடர் பண்ணுதானா ப்ராஃபிட் மேக்ஸிமைசேஷன் இல்ல இட் இக்னோஸ் ரிஸ்க் வெல்த் மேக்ஸிமைசேஷன் எஸ் அட்வான்டேஜஸ் பண்ணணும் <laughs> capital budgeting identification of source of fund mali endukala financial need theva pattachinu paathom அந்த பினான்சியல் நீடை வந்து எங்கெங்க இருந்து நம்ம அமௌண்ட் வந்து கலெக்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்னு நம்ம ஷார்ட் டர்ம் ஃபைனான்ஸா இல்ல லாங் டர்ம் ஃபைனான்ஸா வந்து நிறைய சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் ரேசிங் ஃபண்ட் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் லோன்ஸ் டிமான் ஷேர்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய பாப்புலர் சோர்ஸ் ஆஃப் லாங் டர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு அது போக ஷார்ட் டர்ம் சோர்சஸ் அதாவது கேஷ் கிரெடிட் பேங்க் ஓடி இந்த மாதிரி ஷார்ட் டர்ம் ஃபண்ட்ஸும் நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்குது தேர்ட் ஒன் பார்த்தோம்னாக்கா டெவலப்பிங் ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட் பார்த்துட்டோம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது ப்ரொபோஷன் ஆஃப் டெட் ஈக்விட்டி மிக்ஸ் எவ்வளோ டெட் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் எவ்வளோ ஈக்விட்டி எவ்வளோ யூஸ் பண்ண போறோம் இப்போ டெட் வந்து ரிஸ்க் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் ஸோ இதனால நம்மளோட மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து கம்மியாக சான்ஸ் இருக்கு அப்போ நம்ம எப்பவுமே ஆப்டிமம் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு கம் ஆர்கனைசேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணணும் தென் கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டெசிஷன்ஸ் அதாவது லாங் டர்ம் அசட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் மிஷினரி பிளான்ட் இதில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது நம்ம பார்க்கணும் தென் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்னா ஃபண்ட் நீடட் ஃபார் ஃபைனான்சிங் டே டு டே ஆப்ரேஷன் அன்றாட தேவைகளுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் தேவைப்படுது ஸோ அதை நம்ம பார்க்கணும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குன்னா கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அப்போ இன்வென்ட்ரி ரி
பாக்கணும் டிவிடன் பாலிசி இம்பார்ட்டன் பங்கன் ஆஃப் பைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா ஷேர் ஹோல்டர் ஹையர் டிவிடன் தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராஃபிட் வந்து ரீட்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஏன்னா இன்டர்னல் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஏன்னா ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது அப்படின்னா இந்த ரீட்டெயின் அமௌண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க மர்ஜர்ஸ் அண்ட் அக்யூசிஷன் அக்யூசிஷன் மீன்ஸ் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் மர்ஜர்ஸ் மீன்ஸ் ப்ராசஸ் பை விச் ஒன் கம்பெனிஸ் மர்ஜ் வித் அனதர் கம்பெனி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இந்த மாதிரி கார்பரேட் ஸ்ட்ரக்சரிங் நடக்குது அப்படின்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இவாலுவேட் பண்ணணும் ப்ரொபோசல்ஸ் எல்லாம் சேல்ஸ் எப்படி இருக்கும் காஸ்ட் ப்ராஃபிட் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர்ஸ் இந்த மாதிரி ஷேர் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேஷியோஸ் இருக்கு செக்யூரிட்டிஸ் எப்படி நம்ம இஷ்யூ பண்ண போறோம் இதெல்லாம் வந்து ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பைனான்சியல் மேனேஜர் கன்சிடர் பண்ணணும் Then financial analysis. எப்பவுமே நம்மளோட பினான்சியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கு அதை வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இந்த அசஸ்மெண்ட் நம்ம பண்ணா மட்டும் தான் நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன எதை பொறுத்துனா லிக்விடிட்டி சால்வென்சி ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆப்ரேட்டிங் எஃபிஷியன்சி எல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்றோம் இதுக்காக நம்ம ரேஷியோ அனாலிசிஸ் கம்பேரிட்டிவ் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் காஸ்ட் வால்யூம் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ் எப்பவுமே காஸ்ட் வால்யூம் ப்ராஃபிட் வந்து க்ளோஸ்லி ரிலேட்டட் தான் ப்ராஃபிட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும்னா எஃபிஷியன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் காஸ்ட் வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் அவுட் புட் இந்த அனாலிசிஸ் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் இதை நம்ம என்ன சொல்லணும் காஸ்ட் வால்யூம் ப்ராஃபிட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் யூஸ்வலா காஸ்ட் வந்து பிக்சட் காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம டிவைட் பண்ணுவோம் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் பைனான்சியல் கண்ட்ரோல் நம்மளோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம பிளான் பண்ணக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எது எதை பொறுத்துனா கண்ட்ரோலிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் என்ன செட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பிளான் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் ஆக்சுவல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்திருக்கு ஸோ ரெண்டுக்கும் எனி டிவிஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம கரெக்டிவ் ஆக்ஷன்ஸ் எடுக்கிறோம் தான் ஃபினான்ஷியல் கண்ட்ரோல் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்க பட்ஜெட்ரி கண்ட்ரோல் பிரேக் இவன் அனாலிசிஸ் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபைனான்ஷியலாக கண்ட்ரோலாக இருக்கு இருக்கிறோமா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டியோ லெவனர்ஸ் நம்ம இது வரைக்கும் ப்ராஃபிட் மேக்சிமைசேஷன் என்ன வெல்த் மேக்சிமைசேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அதோட கம்பாரிசன்ஸ் பார்த்தோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறதையும் பார்த்தோம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புறேன் நம்ம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங